أهلا وسهلا uh, This is the last video uh, talking about lecture 5 and the last part here is about the registers um, بالنسبة لـ registers لازم احنا نعرف أصلا إيش معنى كلمة register uh, بالنسبة لـ sequential circuit It's about just a collection of storage elements The storage elements that we talked about في ال في ال first video about latches, flip flops, all the types of them. لما we have a collection of them, هذا راح يكون a register. So in theory, a register is sequential logic which can be defined by a state table. Lay by state table, لأن أصلاً فيها storage element. Well, storage element in best way. And now we uh, define them is the state table. Why we didn't say state diagrams? Then we said the state diagrams, it will simplify it if it's not very complex circuit. Kilma can't very complex, kilma can't be a combination kithira, sarat asab, and ehna so we have. We met in ehna, in ehna, it kalam in a fee and the collection of storage elements, but kidding and a bit of an added the inputs, right? Kuan jidden kibir. Fashion kida. راح يكون الأفضل إن إحنا we identify them or we define them by the state table. More often, think of a register as a storing vector of binary values. لأن it is in the computer language, so it's talking about zero and ones, usually about binary values. Frequently used to perform simple data storage, data movement, and processing operation. So, actually, we will talk about the registers. We will talk about them in details. But there will be storage, there will be movement or transfer or shifting, and we will have all the operations. All the operations. So, what can it? The operations that we are going to use are addition, subtraction, multiplication, division, or logic. It is or and not. All these things we are going to see. طيب هنا يقول معطيني uh, two bit register it's very simple and in a two D latches type and we have two inputs it will gives me two output so how many combination I I will have for the input two to the power of two is four and for the output two to the power of two is four again how many states we have we have two states Okay, and uh, we want to know if it's more or merely. More or merely depends upon what the output is. The output depending on the input and the state and the current state or the current state only. Okay, so we can see here in the states, the mojudin and the two states, a moment, the inputs and the four combinations, four possible combinations for the output as well. The y. Y, Y1 is equal A1 and Y0 is equal to A0. So this is the function. It's very direct. And A, A is the value of D and the value of D is the value of the input. So and it's a more tie because it depends on the state only. Because if you notice here, it doesn't give me the values of A1 and A0. ما كان معطيني ال values حقتهم يعني it's not depending on them. طيب بالنسبة لل states we said it's two and if we want to write it as a function for different n numbers راح نحطها two to the power of n for the states for the input and for the output. طيب بالنسبة لل register design models due to the large numbers of states and input combinations as n becomes larger. Uh, the state diagram or state table model is not visible. Lay, مثل ما قلنا في البداية إن كل ما كانت the circuit complex ما قدرنا ما ما نقدر نحن we identify it by the state diagram. Um, by the state diagram or the state table as well. يعني لأن the state table راح يكون very big. What are methods we can use to design a register? Is first of all, يا إن نحن نسوي Combination circuit that predefined, we know them. Okay, so I can't count up. So we increment the values, we count it up. 
we make it higher or اللي هو uh, we design individual cells that we use what we use uh, state diagram state tables that we know them before like we use uh, okay we make a cell okay this cell will have uh, the storage element very few storage elements that we can put them together okay we make this as a cell but we copy it and we combine all those cells together هذا بيسهل لي لانه we know for one cell what is the state diagram and what is the state table so we can predict the output at the end when we have different cells together okay طيب بالنسبة للريجستر ستورج لما نتكلم عن الاكسبكتيشنز اللي احنا نبغاها الاشياء اللي احنا نبغاها هنا نبغى الريجستر كان ستور انفورميشن فور مالتيبل كلوك سايكلز وان الستورينج او اللودينج انفورميشن شود بي كنترول باي السيجنال هذه السيجنال هي اللي تحدد لي اذا وي ستور اور نوت اوكي اند وي وونت تو ستور فور مالتيبل كلوك سايكلز سو لما يكون الكلوك سايكل از 1 or zero and I want to st store the value now I don't want the clock to control the storing the clock will control the observation of inputs بس أبغى شيء ثاني is a really controlling the storing so هذا the expectations اللي احنا متوقعينها من the register لكن في reality in the D flip flop register loads information on every clock cycle احنا اخذنا بالاشياء اللي قبل ان احنا لما استخدمنا الفلب فلوبس كان الهدف منها ان احنا نحل تايمينج بروبلم حق اللاتشز وكنا نبغى انه whenever the clock is one we observe the input والانبوت ما راح يتغيرون وقت انه يكون equal one وبعدها لما يكون zero راح تتوقف السيركت كامله انها ما تشتغل طيب بس احنا ما نبغى هذا الشيء يصير احنا قلنا نبغى سيجنال ثانية هي اللي تسوي كنترولينج للريجستر او للستورينج ان جنرال فهنا what we need to know we want to use a signal to block the clock يعني لما الكلوك يكون زيرو we do not want to stop it we, we still need to store some information and when it is one we don't want to store now So we use a signal to control the feedback of the output of a register. So we use other SR or JK flip flops. Okay. Extra. We put them extra there. So they will made a load. A load is the controlling thing. Who will you say will control the storage? So here they go. If the kernel load equal one, so load the value. If the kernel is zero, store the value. طيب خلينا نشوف هنا the clock gating لما يصير موجود عندي اللود اللود هو اللي يتحكم لاحظوا اللود is one we take the value okay we take the value okay من اللي هو الانبوت طبعا احنا مو موجود عندي الانبوت بس انا الفكرة ان احنا ايش ناخذ ناخذ the clock plus the load as the load is working okay So اللي موجود عندي هنا the clock is one one so it should gives me one. If it's one and zero, it still give me one. Okay. If it's zero and zero, it will gives me zero. So the thing that is controlling is the load. Okay. لأن ال the load is controlling um, the storing or loading. يعني مثلا إذا كان the load is one. Okay, so what we do is we load. If the can is zero, what we do is we store the value. So in general, gated clock, gated clock, اللي هو لما يكون موجود عندي clock and load at the same circuit, it's about clock and load. We just add them together. What's the value there? It will give. It will be there in the output. Bye. So, هنا الحين لما نجي نشوف registers with load controlled feedback. So, a more reliable way to selectively load a register. Run the clock continuously and selectively use a load control to change the register. The idea 
اللي يقصدها او الفكره اللي هنا يقصدها انه يقول ان احنا عشان نخلي اللود هو الشيء الوحيد اللي يسوي كنترولنج لان بما ان الجيتد كلوك از اباوت كلوك بلس لود سو خلينا نخلي الكلوك دائما شغال اوكي okay. it's just clock continuously and the thing that will select is the load load it will select يعني اذا كان 1 اذا كان 1 معناتها ايش معناتها load the value يعني gives me the input اوكي okay. اذا كان 0 معناتها ايش load the content يعني معناتها take the current value اللي هو اللي كانت موجوده في current state Okay, so here we will hardware more complex than clock gating, but free of timing problems. Okay, the idea here is that the hardware, when we talk about registers, in general, they are a collection of storage elements, so it will be more complex. But the idea is that when we talk about storage elements, when we talk about the edge trigger. كان الهدف ايش؟ انه يكون ما عندي تايمينج بروبلمز، انه خلاص ات ذيس تايم ات ويل اوبزرف، بس هنا راح يكون اولسو عندي سم بروبلمز ذير لان احنا وي هاف تو ثينكس ذات ار كنترولينج، اوكي؟ اند وي نيد تو كونسيدر بوث اوف ذيم. اوكي، نجي الحين للريجستر ترانسفير اوبريشنز، اوكي؟ سو ذيس عشان باختصار شديد هو معناتها انه ترانسفير or transferring data oh my gosh transferring data from one register to the other okay oh my gosh okay like So this is basically the meaning of a register transfer operation. So and then three basic components: اللي هو registers, the operations, and controlling. هذا عموما أصلا يعني موجود في كل الأشياء اللي هو إنه راح يكون عندي registers ممكن يكونون cells أصلا في operations في controlling. يا yeah, ان الكلوك از كنترولينج او اللود از كنترولينج طيب الالمنتري اوبريشنز اللي موجود ممكن نستخدم لود كاونت شيفت اد اند بيت وايز البيت وايز هو عباره عن اور اند اكس اور نوت اند سو اون سو الالمنتري اوبريشنز وي كول ذيم مايكرو اوبريشنز اوكي طبعا راح نشوف كل الاشياء راح نشوف كيف يصير في شيفتنج كيف يصير في لودنج البيت وايز راح نتكلم عنها الكاونت اللي هو الكاونت والاد اور اللي هو الاديشن سبستراكشن الديفيجن المالتيبليكيشن اول اوف ذيم وي ويل سي ذيم وان باي وان بس خلينا نشوف هنا بالبدايه نحن نتعرف كيف ممكن ان احنا نكتب او الفورم الصحيح للريجستر طيب بالنسبه للريجستر موجود عندي ريجستر هنا اوكي Uh, خلينا نتخيل هنا 8 bit register so 8 bit register so عندي في ال bit 0 bit 1 2 and so on okay هذا another register this is register 2 this is we can we can make it register 1 هنا register 1 register 2 is 16 bit uh, register It has a low register, which is from 0 to 7, and high, which is from 8 to 15. طيب, the letters اللي موجودة, the numbers, هي تعطيني اللي هو register. So R2, R1, B, C, and so on. اللي هو هذول كل the letters اللي موجودين. إذا كان عندي هذه الأقواس, it will tells me about إيش البت اللي أنا أتكلم عنه. فلما يقول إن في R1, في في register الأول. One, so in bit one, the first one. طيب ااا لما يكون عندي هنا مثلاً هذه اللي هو معناتها إنه من zero إلى seven اللي هو low. The PC low of the R two. The arrow هنا tells me about the data transfer direction. Okay. So from, for example, store the value from R two to R one. 
or transfer them from R2 to R1. Okay, the comma will separate parallel operations. There can any parallel operations there. The bracket, square bracket, tells me about the memory. Usually we put M there. Again, we talked about the memory. Okay, let's see. Fi andina li conditional transfer. So let me go and call on here. Okay, so it's a condition. So ما راح يصير لي transfer until this happening. K equal to one. Okay. So for example, هنا لما نشوف إن if K is equal to one, هنا راح يكون في transfer. If K is equal to zero, so هنا K is equal to zero. At k is equal to zero, there is no transfer. Okay. So this is the condition. Let's talk about the logical grouping or micro operations. We talked about من قبل. في عندي transfer move the data from one register to the other. Arithmetics, the uh, arithmetics operations, which are addition, subtraction, multiplication, and division. About the logic, which is pitwise logic, which is R and XR and not. We focus on the elements of the Okay, it's very important, very important. Let's see that we don't use this the R. No, no. This is addition, this is subtraction, this is multiplication, this is division. Okay, but then the shift, shift data in a register. So we shift the values to the right or to the left. We will see it uh, next. طيب خلينا نشوف هنا بالنسبة how we can represent this with the uh, register notations. فهنا يقولي add the content of R1 to the content of R2. So R1 plus R2. And place the result in R1. So we'll, we'll transfer this result to R1. So this is for the transferring. And here we have addition. طيب, multiply the content of R1 by the content of R6. So here R1 times R6. Then place the result in PC. So we will transfer the result to PC. Third example, exclusive or XOR. يعني هذه علامة ال XOR. لو فتحتوا النوت اللي راح تكون موجودة في ال الموقع اللي هو very important seven papers. راح تشوفون اللي هو العلامة بالنسبة لل XOR. Also the truth table موجود. و اللي هو السامبل حقها موجود عشان نحن نفهم ايش يعني اكس اور طيب وفي الفيديو الاول اتوقع اني تكلمت عنه لما كنا نتكلم عن التي فلب فلوب اوكي سو وي ويل هاف اكس اور بتوين ار 1 اند ار 2 بعدها الريزلت راح يكون موجود في وين في الار 1 سو وي ويل ترانسفير ات تو ار 1 طيب بعدها هنا نكمل اكزامبلز اباوت مايكرو اوبريشنز Take the once complement. Once complement, okay. Once complement. Man, that that موجود كان في لكتشر فور اللي هو في الكومبلكس. بس once complement أظن أيضا موجود في ال في لكتشر ثري at the end. Once complement man, that not. That's it. Once complement man, that not. When we take the once complement, we add it to one. We call it two's complement. So هذا ال once complement معناتها انه once complement ايش معنى ال once complement؟ هنا مثلا عندي a ال once complement لل a هو عبارة عن ايش؟ a not فقط a two's complement a two's complement uh, هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن انه لما تكون عندي a هو راح يكون عبارة عن a bar plus one. We need to know it. وبعدين راح يكون أصلاً موجود في التابل. طيب. So, what, uh, on condition K or K2. Okay. هنا الحين هذا الشيء جداً مهم. لاحظوا هنا لما قلنا K1 or K2 إيش حطينا؟ حطينا plus. من هنا قلنا قبل إن ال plus هذه عبارة عن plus addition يعني مش or. وين وين موجود العلامة هنا يفرق؟ يعني مثلا العلامة هذه كانت موجودة في الليفت سايد، الليفت سايد 
العلامات تظل مثل ما هي or and not مثل ما أخذناها من قبل for right side we need to consider العلامة اللي احنا راح نختارها لأنه or هنا كذا معناته اوكي سو لاحظ ايش اللي كان مكتوب المكتوب يقول ان البلس اللي موجوده في ال K1 K2 معناتها or لكن لما تكون البلس موجوده في الليفت سايد يعني لما نحط R1 بلس R2 هذا معناتها بلس اوكي طيب نجي نتكلم عن الكنترول اكسبريشنز الكنترول معناتها الكونديشن اللي احنا نحطه فهنا يقول the control expression for an operation appears to the left of the operation and is separated from the uh, from it by colon. Uh, control expression specify the logical condition for the operation to occur. When control expression values, if the kind of logic one, minute the operation will occur. If it's zero, that means it will not occur. طيب فهنا عندي the condition مثلا اللي هو x bar time k one. which is, sorry, not time, we can say x bar and k1. If they can x bar and k1, both of them are equal to 1, معناتها, we will activate which one? This operation. If x and k is 1, so we will activate this operation. What is this operation? This is 2's complement, 2's complement and r1. 2's complement, معناتها, minus. نقدر نحن نقول كأنها R1 minus R2. Okay, so هنا اللي قالي variable K1 enables the add or subtract operation. If x is equal to zero, then x bar is equal to one. So x bar K1 إذا كانوا both of them one راح يكون equal one, activating the addition of R1 and R2. إذا كان x is equal to one معناتها إن x k one راح تكون one. So we'll, we will activate the addition of r one and the two's complement of r two. Or بمعنى صح اللي هو معناتها إن إحنا we subtract. Okay. So this is about the first one and the second one. Okay. طيب هنا uh, باختصار إيش اللي معنى الأشياء إذا كانت the left side. R1 plus R2 minute addition, R bar minute one's complement, R bar plus one minute two's complement, R2 plus R1 bar plus one minute, نحنا جمعنا هما two's complement, or we can say simply that we are subtracting them. Uh, R1 plus one minute how we count it up, R1 minus one is we count it down. Okay. Okay. نكمل هذا بالنسبة للarithmetic. Operations, but this the logic micro operation, not or and XR um, samples again home. Five. Show here, for example, معطيني example. معطيني قيمة ال R one, okay, وقيمة ال R two, and we want to do the transformation R one to R zero. So what is the result in R zero? The same value as R one. Type R. 2 or R1, R2 or R1, minute and we will add the values. So 0 and 0, 1 and 0 is 1, 0 and 0 is 0, 1 and 0 is 1, 1, 1, 1. Okay? But R2 and R1. So we will multiply these two values together. And then R1, X or R2, again, X or yani ish, yani R1, R2. Bar or R one bar R two. هذا معنى إيش معنى ال X or هذا بالنسبة لل X or. Okay. طيب. بالنسبة لل shifting shifting very easy. It's what just we've shift to the right or to the left and we will fill the value that we shifted with zero so for example when we shift to the left so i want to shift it to the left okay so we will shift it here so كل the values راح تتحر طبعا احنا ما راح نغير number of bits we cannot so we will delete the last one okay and we will put zero at the end بالنسبة للشيفت to the right 
shift to the right اللي راح نسويه احنا we will shift it to the right we will we will, we will uh, delete the last one we will put a zero at the beginning this is shifting to the right okay طيب نجي نشوف الآن بالنسبة لregister transfer structures how the information will transfer آه لازم يكون في structure معين لازم يكون في شيء يسهل عملية transferring في عندي اللي هو multiplexer ال bus phase to transfer three state bus أو إن إحنا we can mix them together so هنا ال ال inputs are selected by the multiplexer هنا they are selected or derived طبعا selected by the multiplexer but we derive it by the bus and here we use three different Bosses and uh, other transfer structures, as we said, we can use two, uh, two of them, or we can use multiple of multiplexer, multiple of bus based transfer. طبعا هنا معطيني الاجزامبل. So selection وين راح يصير في المultiplexer هو اللي راح يسهل عملية transformation وراح ينقلها إلى load. Okay. طيب. Uh, هنا بالنسبة إلى shift registers shift registers shift registers move data laterally within the register toward its most significant bit or least significant bit position shifting it معناتها نفس اللي احنا خلنا shift to the right shift to the left so shifting راح يكون يا إما to the right to the right so when we shift it to the right مين اللي راح يكون zero اللي هو most significant bit uh, so this is about it so we can have it like this they are serious together so the input راح يكون serial input the output راح يكون serial output and the states you have to each parallel يعني they are connected in two points so they are parallel output okay بالنسبة للstates اللي موجودين طبعا لاحظ الآن راح نستخدم shift register دخلنا في ال input at time zero دخلنا في ال input zero so لما دخلنا zero هذا at time zero ما كان في output عند ال a ولا b أو c أو ال output then at time one this zero is transferred to a and now we will put as an input is one okay so we put input is one this is at time one then at time two الزيرو اللي كانت هنا it's shifted to B okay and the one اللي كانت هنا shifted here okay so اللي قاعد يصير إن ال values are shifted okay each time so from time zero to time six we are shifting the values okay so at the beginning initially he said that it was unknown the values of A, B and C and the outputs are unknowns Okay, also for here, the parallel load shift register, we can have them as parallel, okay, that was serious here, we can have them parallel by adding multiplexers between the uh, shift register. So, let me call shift is low. Okay, shift is low means uh, ma shift is not working. Shift is not working, so we will take only many inputs, who DA and DB. Okay, uh, so here now you get to go A and B are replaced by the data on DA and DB lines, else data shift right on each clock. Otherwise, الشيفت راح تشتغل إذا ما كانت لو by adding more bits we can make n bit parallel load shift register and as we said إذا كانت ال n أكثر راح يصير more complex هنا قاعد يقول uh, بالنسبة shift register with additional function يعني راح يكون عندي register يسوي uh, أكثر من function واحدة okay يسوي shift to the right shift to the left Parallel load and hold. All those things is a way home. Uh, 
the cell that we use. So shift registers can also be designed to shift more than single bit position. يعني ممكن إحنا أخذنا example اللي هو one shift to the right or one shift to the left. We can shift more than one bit. هنا قاعد يقول shift register can be designed to shift a variable number of bit positions specified by variable called a shift amount. So here, the idea is that we can have shifting more than one bit. The amount of the bits that will move, the number of bits, and the shift amount. Okay. We're going to talk about the register cell design, which is what we said in the beginning. That to simplify, since it's very complex and the register is set or collection of storage elements, to simplify. ممكن إن إحنا نسوي cell بحيث إن إحنا we identify the state table حقها أو the state diagram وبعدها we copy it. فاللي قاعد يقول إن assume that a register consists of identical cells. فإيش اللي إحنا راح نسوي؟ راح نسوي designing ل a cell. Then we will copy a cell and we will connect them together. We will make conditions for each cell. لأن ممكن إحنا حاطين cells بس ما بعهم كلهم يشتغلون مع بعض. Okay, so the register cell design is the first step of above process, and now we design a cell at the beginning. Okay, with respect to register cell specification, so we need to specify the register, the input, and the control. We said that before, and these are the things that are important for the register. So we need to specify all those things. So, first thing, for example. الريجستر الأول قاعد يقولي إن الريجستر الأول هو not encoded. إيش معنى not encoded؟ ببساطة ببساطة إن ال controlling with their operations with their names. يعني في عندي load control, في عندي shift control, and في add control with their names. بينما ال encoded نسميهم state one, state zero. Just this is the difference. And then we have اللي هو because إن إحنا عندنا Load, shift, add. So we end come in there three different variables. So راح يكون عندي اللي هو the clock cycles. إذا كانت the load is one, that means we are loading. إذا كانت the shift is one, so خليني. So هنا the load. إذا كانت the load هنا one, so we are loading. إذا كانت the shift is one, so we are shifting here. إذا كانت so لازم أن يكون one of them is one add so we are adding here okay بالنسبة لل encoded we don't know exactly what is the control happening here so we will write all the possible binary combinations okay طبعا هنا اللي هو how we identify so we take it the notation so هنا لما يقول إن B transfer B to A, so that means we load A with the value at B. This means shift to the right. This means adding. Okay. Hold the state minute each. Hold the state. لما لما تكون كلهم zero. So here, هذه نسميها hold state. Nothing is happening. Okay. طيب بالنسبة هنا المالتيبلكسر الفكرة هنا من الديزاين هذا طبعا كلها يعني جنرال حتى ما حددنا ايش الستيتس وايش الاشياء اللي موجودة لكن الفكرة انه ممكن يكون عندي مالتيبلكسر with several number of inputs and it to control all the inputs there so هنا يقول load enabled by or of control signals طبعا عندي هنا الكونديشن يعني اللي موجود and the R by the different conditions, min k0 to kn minus 1. So if they are 1, it will control each output اللي راح يطلع لي. And the encoder, and the multiplexer, the encoder اللي هو ال control, and they are encoded, that means they are S like this, اللي هو وين. احنا اخذنا في السلايد اللي قبل, انها انها راح تكون S1, S0. بعدها عندي اللي هو ايش اللي قاعد يقول لي عندي تو اند اور ام 
اوكي بعدها تو سلكت سورسز اور ترانسفير فانكشنز لازم آه طبعا احنا نحدد ايش الانبوت اللي داخلين هنا كل هذه الستورج المنتس لكن هذا جنرال دايجرام ذير طيب نجي الحين اكزامبل آه لما يكون هنا وي هاف ذا سبيسيفيكيشن الانبوت هو بي الكنترول سي اكس سي واي الكنترول انبوت كومباينيشنز بيكوز وي هاف تو and they are encoded so we're going to have four different combinations what is the combination of the one and one and we will see why we didn't try the one and one register transfers here I have the conditions of what is happening the operations that are going to happen in the register okay let's see here load control راح يكون هو controlled by what by the cx will cy cx will cy يا إما cx تكون one يا إما cy تكون one that's why في the input combination ما كتبنا one and one لأن لما يصير one and one معناتها كأنه we we activate both operations and that cannot happen so or we use or so cx or cy so since all control combinations appear as if encoded, so zero and zero means hold the state, so that nothing is happening. Zero and one, so if CX is zero and C1 is one, CY is one, so we will activate this one. So activate this one for CY, this will be active. If it is CX, so this will be active. So here we need to know we need to write and let C this is when C X is one C X and C Y is zero and here now let C X is zero with C Y is uh, one. We'll hold the statement and now we will not do anything. Okay? So, هذا اللي راح يكون موجود بالنسبة للhold إذا كان nothing أما إذا كان to see why is equal to 1 we will activate this and we will activate other one if cx is 1. هنا يقول note that the decoder part of the three input multiplexer can be shared between bits if desired. Okay. نجي نشوف هنا بالنسبة لل sequential circuit design approach هنا قاعد يقول لي find a state diagram or a state table okay note that there are only two states within the state assignment equal to the register cell output value ليه احنا نسوي ال ال register cell قلنا عشان we simplify لأنه we cannot use a state table or state diagram إذا كان عندي very complex register and a lot of storage elements. So here is the idea of having a register cell that will have only two states عشان we can have the state diagram. Use the design uh, procedure in chapter 5 which is we take it as a K-map okay or sometimes we can use the computer to uh, optimize it but in case uh, احنا بنستخدمها لازم احنا نستخدم الك ماب طيب نجي الحين بالنسبه للستيت تيبل اللي موجود عندي بالنسبه للاكزامبل اللي كان موجود قبل هنا الفاليو للانبوت اللي دخل لي اذا كان 0 or 1 طيب هنا in this uh, situation اذا كانت both cx and cy are zeros and we have d storage element so it will take directly the value of the AI طيب نجي AI or BI and and then the value the can't BI is 0 BI is 1 and CX is 1 so we activating this this will be active only if CX is 1 and this will be active if CY is one, the condition is there. We will take all the values. Okay. So four variables give a total of 16 state table entries. 
Y and then A I B I C X and C Y. So now we'll have here and the four, four, and four. Okay, so sixteen state table. Uh, so by using combinations of variable names and values, we can use don't care condition for let me call C X or C Y equal one. C X. Here, uh, طبعا هنا لازم نكمل التابل. Uh, هو موجود عفوا سوري لا مش موجود سوري هنا اللي هو CX لما CX equal 1 و CY equal 1 ودخلت لي مثلا value of AI is 0 or طبعا عندنا هنا المفروض BI uh, راح نحدد اذا كانت BI is 0 or BI is 0 or 1 اوكي okay. So هنا راح تكون ال values is don't care اللي هو x don't care معناته x يعني only eight entries are required to represent the sixteen. So هنا إيش اللي راح نسوي؟ راح نشوف متى كانوا one ومتى كانوا zero. طبعا هذا ال k map ال k map لما يكون لنا four variables كيف راح نسوي؟ راح يصير عندي rows وال columns. أول شيء rows راح نقسمهم هنا بالنص. راح يكون عندي one variable هنا c x وهنا راح تكون c x bar okay هنا نفس الشيء في الروز نبدأ الحين نقسمهم كل هنا اثنين مع هنا الاثنين اللي في النص وواحد فوق وواحد تحت هذا راح يكون اللي هو c y وهذا راح يكون c y bar وهذا راح يكون c y bar هذا بالنسبة للكيما نفس الشيء الروز آه سوري الحين خلصنا الروز الحين راح نروح للكولمز الكولمز نفس الشيء راح نقسمها بالنص هنا راح يكون عندي هنا الاي اي واي اي بار وهنا راح نقسم ان الاثنين اللي بالنص راح يكونون مع بعض خلينا ناخذ لون ثاني راح يكون هنا بي اي بار بالنص بي اي وهنا راح يكون بي اي بار حلو كذا سوينا اللي هو الكي ماب نبدا الان نعبي متى هنا عندي لما يكون الاي اي زيرو والسي اكس زيرو والسي واي زيرو والبي واي زيرو راح تكون الفاليو زيرو سو اف اول اوف ذيم ار بار الفاليو راح تكون زيرو سو so هنا متى هذه هي زيرو اي اكس بار C X bar, B I bar, and C C X C Y C A I and B I. كل هم راح يكون not. فهذه ال values zero. So when we finish, we will just put the values here zero zero one zero one. So هنا اللي موجودين كل ال values zero one zero one. وهنا ال values كل هم راح نحطهم في ال K map. بناء على مثل ما قلنا ال value of A I, B I, C X C Y. طيب بعدها نبدأ نأخذ ال الأشياء اللي we can combine them together we can take two together or four together طبعا مثل ما قلنا لما تكون C X is one and C Y is one so هنا C Y and C X both of them are one so رح نأخذ X رح نحط don't care all the values طيب نيجي الحين نأخذ ال combinations اللي ممكن يكونون قلنا يما أربعة أو اثنين هذول الاثنين مع بعض، okay؟ طبعا إحنا مين اللي نأخذ اللي يكونون فيهم one الزيرو ما لنا دخل فيهم اللي يكون فيهم one and don't care. طيب فأخذنا هذول مع بعض نجي نأخذ آه مثلا بعد إيش عندي هذول مع هذول هذول أربعة مع بعض إذا كان نقدر نحن نأخذ أربعة فالأس فالأفضل نحن نأخذ أربعة ما نأخذ اللي هو اثنين. So هذول أيضا الأربعة مع بعض. وعندي at the end these four together. Okay. طيب نجي الحين أبغى أكتب الرمز. كيف ممكن أكتب الرمز لما يصير عندي four together. طيب خلينا نشوف هنا مش four together even حتى لو two خلينا نشوف هنا. بأخذ مثلا هذول الاثنين. أوكي مش هذول الاثنين مع بعض أبغى أكتب الرمز حقهم طيب إذا الشيء موجود 
إذا هم موجودين إذا كان واحد من الرموز في الرمز نفسه والنوت حقه ما راح ناخذه راح ناخذ الشيء اللي ثابت فقط معنى إيش الحين إحنا ناخذ هذول الاثنين هذول الاثنين يجتمعون في إيش A bar صح A bar موجودة هنا B I لحالها صح C Y لحالها هذا هذه النقطة وهذه النقطة بس C Y هذه النقطة وهذه النقطة بس تأخذ B I هذه النقطة وهذه النقطة تأخذ فقط A I bar لكن هذه النقطة وهذه النقطة تأخذ C X و C X bar so we cannot take C X راح نأخذ فقط A I bar أيضا موجود عندي Oh my gosh أيوة موجود عندي اللي هو C Y وموجود عندي ال B I طبعا هو products all of them are products together so هذا اللي الفكرة إن نأخذ تطبيق على واحد ثاني نشوف مثلا هذول الأربعة اللي هو هذا مع هذا طيب خلينا نشوف الأشياء المشتركة والأشياء اللي موجود طيب خلينا نشوف من هنا من أول ما نشوف إنه في موجود B I موجود B I bar so we cannot take it موجود C Y bar هنا وهنا C Y bar so we can say C Y bar مش موجود C Y بالنسبة لل A I فقط A I so A I بالنسبة لل C X موجود هنا C X bar وهنا C X so we cannot take C X فرح تكون C Y bar A I طيب we can try on something else لما نأخذ هذا فقط مثلا طيب بما أنه هو على نفس الكولوم حق الـ CY so أكيد ما رح نأخذه لأنه موجود عند الـ CY bar والـ CY so we will not take it بس الـ AI ثابتة صح الـ AI ثابتة الـ BI أيضا مخذين الـ BI bar الـ CX ما نقدر نأخذها لأنه موجود عندي الـ CX bar و CX لما نلاحظ أن هذول النقطتين موجودين في الـ CX bar وهذول الثنتين موجودين في الـ CX so we cannot take them باقي عندنا هذه الـ الـ four الـ last thing okay so last one these four طيب these four اللي موجودين في الـ BI الـ BI ما تغيرت فقط BI Okay. وبالنسبة لل AI خلينا نشوف ال AI. ال AI موجود هنا AI وهنا AI bar. So we cannot take it. بالنسبة لل CY موجود هنا CY وهنا CY bar. We cannot take it. بس موجود عندي CX ما تغيرت. So هذا بالنسبة ل لو تلاحظون موجودة CX BI وين CX BI هذه. أيضا موجود عندي اللي هو C Y A I B I A sorry A I bar C Y A I bar B Y موجود عندي بعد اللي هو ال A I B I bar so A I B I bar one last thing is C Y bar A I C Y bar A I هذي كلهم حطيناهم and it is sum of a product sum of product so هذا ال product and we will sum them together okay طبعا هنا بسطنا سمينا لها optimization عشان نقلل ال cost لل gate طبعا ال gate cost it was 19 كيف ممكن نحسب 19 it's 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 9, 10, 11, 12, okay, and what was it? 19, right? Okay, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, but in the product, 13, 14, 15, 16, 17, and 18, 19, sorry. And then at the end, the cost of this one is 19. 
So here the pair sell it was 19 the cost but after simplification it is 14 the thing that is shared between them if we see the shared between this one and this one in terms of the gates and the variables it is only 8 the cost is reduced by more than 5 mainly it's 5 actually so here no uh, enable on the flip flop makes it cost less. Any minute here, when have storage element, it will not make it cost less. Okay, that was the end of the registers. Finally, we finish uh, all the materials uh, in the sequential circuit. Hopefully, in a can it جدا واضحة. وإذا كان في أي comment في أي سؤال تكتبون لي كوني ليهم direct or you can write them in the comments, whatever you want. Thank you so much.